Met Out of Bound wordt bedoeld het kunstmatig aanmaken van een kader in je foto, waar bij wijze van grafische grap nog een gedeelte van de originele foto doorheen steekt. De makkelijkste manier om ermee te beginnen is het plaatsen van hulplijnen waarmee je de grenzen van het kader aangeeft. Het plaatsen van hulplijnen doe je door te slepen vanuit de linealen. Staan er bij jou geen linealen, gebruik dan even de toetscombinatie Ctrl-R of Command-R. Wat je hier bij mij in de linealen ziet is dat alles is opgedeeld in centimeters en dat maakt het plaatsen van hulplijnen niet echt handig. Wanneer ik erin ga staan, in die lineaal dus, en ik druk op de rechtermuistoets, dan kan ik nu kiezen voor procent. Wanneer ik dat gedaan heb, dan begin ik aan de linkerkant met het trekken, met het slepen vanuit die lineaal, om een eerste hulplijn te plaatsen. En ik doe dat naar 20%. Ik doe dat nog een keer en ik ga naar de andere kant toe en kies daarvoor 80%. En op die manier weet ik dus zeker dat... De rand die ik uiteindelijk ga krijgen aan de linker en aan de rechterkant hetzelfde is. Ik sleep nu ook nog even van bovenuit. En ik kies hier voor 10%. Ik hoef niet per se een vierkant kader te hebben. En ik doe het nog een keer. En als vanzelfsprekend kom ik dan terecht bij 90%. Als ik dat gedaan heb, begin ik met het maken van een selectie rondom het gedeelte waarvan ik wil dat het straks door mijn kader heen steekt. Voor zich spreekt dat je daar alle selectiegereedschappen voor kunt gebruiken. Maar in dit geval heb ik er al een pad van gemaakt. Je ziet dat hier in het venster paden. En wanneer ik erin ga staan, druk op de command of de control toets en ik klik een keer. Dan is het pad omgezet in de selectie. Met de toetscombinatie control of command J zet ik het nu op zijn eigen laag neer. Daarna maak ik de achtergrondlaag actief en dat doe ik natuurlijk in het venster lagen. Ik pak het rechthoekig selectiegereedschap en sleep binnen het gedeelte waarvan ik wil dat straks de omgekeerde versie ervan mijn kader wordt. Ik zeg al omgekeerd, daarom kies ik nu voor selecteren, selectie omkeren en daarna kies ik voor bewerken, vullen en daar aangekomen kies ik voor wit. Nou, zoals je ziet zijn we er al bijna mee klaar. Ik ga nu even de hulplijnen wissen. Weergave, hulplijnen wissen. Uh, draai de selectie weer om. Dit gedeelte is alleen nodig voor dat moment dat je er ook nog een lijntje om zou willen plaatsen. En wanneer ik dat wil doen, kies ik hiervoor bewerken, omlijnen. Kies daarvoor binnen. En in dit geval laat ik maar eens een dikke zwarte rand omheen zetten. Niet dat dat mooi is, maar voor dit filmpje maak ik het allemaal een beetje duidelijker. En ik klik nu op oké. Okay. Zoals je ziet is dat gebeurd. Rest je nu alleen nog de lagen samenvoegen en je bent er klaar mee.